Assalamualaikum, Ami Imranich Nasir, NSR Tech Bangla YouTube channel er pakhte ke abrader ke Etujet Graphics Designer course ta ami shamponno korbo. Aasha kori tinta forbe modde amader Graphics Designer shamponno course ta complete hoye jabe. Graphics Designer course korte amader shobse beshi je application ta projon hoy, sheta hotse Adobe Illustrator. Adobe Illustrator এর মাধ্যমে আমরা মূলত সব ডিজাইনের কাজগুলা করে থাকি এটার পাশাপাশি ফটোশপ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার সেজন্য ফটোশপ নিয়ে আলাদা টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনাদের প্রয়োজন হলে সেটাও দেখে আসতে পারেন তো আমরা শুরু করতেছি Adobe Illustrator 10 আমার এই ভিডিওটি এ টু জেড পরিপূর্ণভাবে দেখলে আশা করি আপনাদের কোনো Second tutorial देख दे हो बेना ये तो जेट शॉप की सु हार्ड अमी कुछ ना टी विषय गुला तुले दर वो कून टूल सेर कास की प्रत्येक टा टूल सेर कास अमी एक ना अपना देर के कोर देखा वो हमरा जरा माइक्रोसॉफ्ट ओआर एक्सेल कास कुर्सी तारा अवश्य जानी एक ना जो तो गुला मेनू आसे प्रत्येक टा मेनू की की कास आसे फाइल ते के एडिट এখানে মেনু আছে যে মেনুগুলা সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি অনেকগুলা সম্পর্কে জানি যেগুলা নতুন সেগুলা সম্পর্কে আমরা জেনে নিব এখানে যতগুলা কাজ আমরা করব ডিজাইনের কাজ করার সময় আমাদের সবচেয়ে বেশি আমাদের প্রয়োজন হবে যে টেমপ্লেট গুলা এর পাশাপাশি আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে এই যে টুলস এই টুলবারটা আমাদের এই টুলবারের সাহায্যে আমরা আমাদের যাবতীয় ডিজাইনের কাজগুলা করতে পারব আমরা যেহেতু নতুন ভাবে সম্পূর্ণ কোর্স শুরু করতেছি তাহলে আমরা একেবারে নিউ পেজ নিয়ে Adobe Illustrator এর কাজটা আমরা স্টার্ট করব প্রথমে আমরা একেবারে নিউ তে চলে যাব নিউ পেজ নিয়ে কাজ শুরু করব কন্ট্রোল এন এর সাহায্যে আমরা নতুন একটা পেজ নিতে পারি সো আমি এখান থেকে নিচ্ছে এখানে প্রথমে ফাইল নেম আছে তো এরপর আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রেফার সাইজ এটা অটোমেটিক যেটা দেওয়া আছে আমরা ওকে নিয়ে নিব এখানে পয়েন্ট আকার দেওয়া আছে এটা আমরা চাইলে পরবর্তীতে আবার পরিবর্তন করে নিতে পারব আমরা সবচেয়ে বেশি বুঝি সেটা হচ্ছে ইনসি আমরা ইনসেস অপশন ডাউন করে দিই এদিকে ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট দুটো মোড আছে আমরা যে কোনো একখানে দেন এখানে দুটো কালার অপশন আছে একটা হচ্ছে আরজিবি কালার আর একটা হচ্ছে সিএমওয়াইকে কালার আমরা বিশেষ করে যখন ইলাস্ট্রেটরে কাজ করব তখন আমাদের সিএমওয়াইকে কালার নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা ফটোশপে যখন কাজ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা আরজিবি মোড আরজিবি কালারে কাজ করে থাকি তো আমরা যেহেতু ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কাজ করব আমাদের চারটি কালার সি এম ওয়াই কে মানে সাইন ম্যাজেন্ডা ইয়েলো ব্ল্যাক এই চারটি কালার নিয়ে আমাদের ডিজাইনটা সাজাতে হবে এরপর আমরা ওকে দিয়ে আমাদের নিউ পেজটা ওপেন করে নেব দেন আমাদের কাজ শুরু হবে এখানে প্রত্যেকটা টুলসের কাজ এখানে সিলেকশন টুলস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টুলসের কাজ এ টু জেড আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব আমাদের উইন্ডোর মধ্যে অনেকগুলা টেমপ্লেট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কাজের সুবিধার জন্য এগুলা এই মুহূর্তে ক্লোজ করে দিব যখন যেটা প্রয়োজন হবে সেই টেমপ্লেটটা আমরা আবার নিয়ে নিতে পারো আমরা আগে বলে রাখি আমাদের যে টেমপ্লেটগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় সেগুলো অন অফ করার জন্য আমাদের উইন্ডো নামে একটা অপশন পাবো এই উইন্ডোর মধ্যে আমাদের যাবতীয় টেমপ্লেটগুলো পেয়ে যাব আমাদের ইলাস্ট্রেটরে যে টুলসগুলো আছে टूल्स गुलार मध्य सबसे व्यवहार तो सबसे गुरुत्वपूर्ण टूल्स गुला नहीं आमी एक तो बोली ये प्रथम जेटा से इटा मध्य सबसे बेशी काज लगे सिलेक्शन टूल एर परे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन एक तरह लगे शिटा हमरा काज के तरह बुझनी बो एर परे के ना से मैजिक वन टूल इटा कुप बेशी लगे ना ह এরপরে সবচেয়ে বেশি লাগে আমাদের টেক্সট এখানে টাইপ টুল আমাদের বিভিন্ন টেক্সট লেখার জন্য আমাদের টাইপ টুলের প্রয়োজন হয় এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টুল হচ্ছে পেন টুল এখানে পেন টুল লেখা আছে আমরা প্রত্যেকটা টুলসের সামনে যখন মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাব সেখানে আমাদের ওই যে টুলসটা অন করার জন্য আমরা টুলসটা মাউস পয়েন্টারে আনার জন্য যে শর্টকাট কমান্ড ব্যবহার করতে হয় সেটি সহ ব্র্যাকেটে দেখা যাবে এবং শুরুতে সেই টুলসের নাম সহ লেখা থাকবে যেমন এখানে লেখা আছে রেকটেঙ্গল টুল এরপর এখানে লেখা আছে টাইপ টুল এটাকে শর্টকাট বা বানতে হলে কিবোর্ড থেকে 
কি প্রেস করলে অটোমেটিক এখানে কার্সরের সাথে এটা চলে আসবে প্রথমে হচ্ছে সিলেকশন টুল এটা হচ্ছে আমরা কোন একটা কাজ করলাম কাজ শেষ হলে আমরা সেই কাজগুলো একসাথে সিলেকশন করা সেটা দেখানোর জন্য আমরা যে কোনো একটা কাজ করি আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত টুল হচ্ছে এখানে রেকটেঙ্গল টুল এখানে আমরা যখন মাউস ড্রাগ করে চেপে রাখবো এখানে এটা এটার পাশাপাশি অনেকগুলা রেকটেঙ্গল টুল বের হবে যেমন রাউন্ড রেকটেঙ্গল টুল এরপর আছে আমাদের ইলিপস টুল এরপর আছে এখানে আমাদের পলিগন টুল এরপর এখানে আছে আমাদের স্টার টুল এগুলাই হচ্ছে আমাদের মূলত ব্যবহার আসে প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে রেকটেঙ্গল টুল এটা আমরা যখন যে কোনো জায়গায় মাউস ড্রাগ করে এঁকে নিব এখানে আমাদের কালার একটা বিষয় আসতেছে প্রথমে সেই কালারটা আগে একটু বুঝিয়ে দিই এখানে দুইটা কালার দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে সাদা হোয়াইট এখানে নিচে বর্ডারের মধ্যে স্টোক কালার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এখন দুইটা কালার এটা হচ্ছে চারপাশে বর্ডার হিসাবে ব্যবহার হয় স্টু যেটাকে বলা হয় উপরে আমাদের মাঝখানে ফিল কালার এটা হচ্ছে ফিল কালার এই কালারগুলাকে শর্টকাট ভাবে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের এখানে কালার টেমপ্লেট আছে এর থেকে আরও সহজে পরিবর্তন করার জন্য আমরা চাইলে এখান থেকে আরেকটা টেমপ্লেট নিতে পারি উইন্ডোতে ক্লিক করে সোয়ার্সেস সোয়ার্সেস এটাতে ক্লিক করলে আমাদের কালার টেমপ্লেট আরও একটা আসবে যেখান থেকে আমরা খুব সহজে ফিক্স কোনো একটা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা যা সাপোজ এখানে আমি ফিল কালার এটা দিলাম এটা চলে আসলো তার পাশে একটা কালার আছে যেটা আছে স্টুক কালার এটা ব্ল্যাক আমরা চাইলে ব্ল্যাক কালারটা অফ করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমাদের এই যে এখানে আছে নান নান নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে আমাদের চারপাশে স্টুক কালারটা চলে যাবে এবং ফিল কালার যখন ক্লিক করব ফিল কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এখানে যে কোনো কালার দিলে সেই কালারটা আমাদের এখানে চলে আসবে তো সেমলি আমরা এই কালারটা চাইলে স্টুকে এনেও দিতে পারি ঠেনে এনে এখানে ছেড়ে দিলে সেম হয়ে যাচ্ছে আমি স্টুক কালারটা অফ করে দিচ্ছি এই মুহূর্তে আমি জাস্ট ফিল কালারটাই রাখতেছি ফিলস্টোটের কাজ শিখতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে কালার সিলেকশন আমরা এখানে যে সিএমওয়াই কে কালারটা নিয়ে কাজ করব সেই কালারটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে চারটা কালার নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি একটা নিলাম এরপরে আরও একটা নিলাম এরপরে আরও একটা নিলাম এগুলাতে আমি ভিন্ন ভিন্ন কালার অ্যাপ্লাই করব এখন হ্যাঁ আমি সিলেকশন টুলে ক্লিক করলাম এরপরে প্রথমটার মধ্যে যেটা আছে ওইটা থাকবে প্রথমে এটা রাখবো আমি মেজ সাইন আমাদের প্রথমে যেটা আছে এখানে এখান থেকে আমি সাইনটা হানড্রেড পারসেন্ট করে দিব এরপর আমি মেজেন্ডা জিরো করে দিলাম ইয়েলো জিরো করে দিলাম ব্ল্যাক কেনে মানে হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাকটা আমি জিরো করে দিলাম এখন এটা হচ্ছে সাইন কালার এরপর আমরা মেজেন্ডা কালারটা দেখব মেজেন্ডা কালার দেখার জন্য আমি সাইনটা জিরো করে দিব মেজেন্ডা কালার হানড্রেড পারসেন্ট ইয়েলো জিরো ব্ল্যাক জিরো এটা হচ্ছে আমাদের মেজেন্ডা এরপর আছে ইয়েলো ইয়েলো কালারটা দেখার জন্য আমরা ইয়েলোটা আমরা হানড্রেড পারসেন্ট করে দিব বাকিগুলা জিরো এরপরে হচ্ছে ব্ল্যাক এটা বলতে হচ্ছে না সরাসরি সব কালারগুলো যখন আমরা জিরো করে দেব অনলি ব্ল্যাক কালারটা হানড্রেড পারসেন্ট করে দেব এ হচ্ছে আমাদের চারটা কালার এই চারটা কালার নিয়ে আমাদেরকে কাজটা করতে হয় আমাদেরকে অনেক সময় বলা হয় আমার একটা কাজ করতে হবে একটা লঘু ডিজাইন করতে হবে সেই লঘুর মধ্যে জাস্ট দুইটা কালার দিতে পারবেন সাপোজ ওখানে আপনাকে সাইন মেজেন্ডা ব্যবহার করতে বলা হলো বাকি কোনো কালার যাতে ওখানে না আসে আমি যদি অন্য কোনো কালার ইউজ করি সেক্ষেত্রে প্রিন্টের ক্ষেত্রে আমার কালার মিসিং হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমার কাজটা একেবারে লস্ট সেজন্য আমরা কালারটা ভালো করে জেনে নিব আমি দুইটা কাজ করব দুইটা কাজ দুইটা কালার নিয়ে কাজ করব দুইটা কালারের বাইরে কোনো কালার যাতে না যায় আমাকে যদি বলা হয় সাইন মেজেন্ডা সাপোজ আমি এই বাকি সবগুলো আমি কেটে দিচ্ছি সবগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এরপরে এটাতে আমি দুইটা কালার ব্যবহার করব একটা হচ্ছে সাইন আর একটা হচ্ছে মেজেন্ডা সাইন আর মেজেন্ডা একসাথে ব্যবহার করলাম এখানে সাইন হানড্রেড পার্সেন্ট মেজেন্ডা হানড্রেড পার্সেন্ট আমি যদি মেজেন্ডা ফিফটি পার্সেন্ট করে দিই সাইন এবং মেজেন্ডা সাইন হানড্রেড পার্সেন্ট মেজেন্ডা ফিফটি পার্সেন্ট তো আমি দুইটা যদি সমান করে রাখি ফিফটি ফিফটি রাখি তাহলে এই কালারটাই আসে 
আমাকে মাথায় রাখতে হবে দুইটা কালারের বাইরে যেতে পারবো না এরপর আসি আমাদের দুইটা কালারের সংমিশ্রণ আমরা যখন একটা কাজ করি সেখানে দুইটা কালারের সংমিশ্রণটা আমরা কিভাবে করব যেটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে দুইটা কালারের সংমিশ্রণ গ্রেডিয়েন্টের কাজ করার জন্য আমরা এখানে টেমপ্লেটের সাহায্য নিব এখানে গ্রেডিয়েন্ট নামে একটা অপশন আমরা দেখতেছি এখানে গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করার পর গ্রেডিয়েন্ট টুল টুল বার নামে এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট মিটার আছে এখান থেকে আমরা এটাকে বাড়ানো কমানো সব কিছুই করতে পারবো এখানে দুইটা দুই পাশে চিহ্ন আছে এর চিহ্নের মতো এই চিহ্নগুলোতে আমরা যখন ক্লিক করব এই পাশে প্রথমে হোয়াইট চিহ্নের মধ্যে আমি ক্লিক করি এখানে অনলি একটা কালারই আছে কে কে মানে হচ্ছে ব্ল্যাক তো আমি এখানে ক্লিক করে আমরা প্রথমে সি এম ওয়াই কে এটা করে নিব এখন আমাদেরকে চারটা কালার এখানে দেখাচ্ছে তো এখানে আমি সাইনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম এই পাশে আমি আমার এক পাশে সাইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম এরপরে অন্য পাশে গিয়ে দেখি এখানে ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাক এক কালারই আছে এটাকে আমরা ফোর কালার নিয়ে নিব সি এম ওয়াই কে সি এম ওয়াই কে তে যাওয়ার পরে এখানে ব্ল্যাক যেখানে আছে আমি ব্ল্যাকটা একেবারে জিরো করে ফেলবো এরপরে এখন সবগুলাই জিরো সবগুলা যখন জিরো হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হোয়াইট কালারটা দেখাবে তার মানে কোনো কালার ওখানে ব্যবহার করা হয়নি এরপর আমি মেজেন্ডা মেজেন্ডা কালারটা যদি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিই তাহলে দেখেন এই যে একটা কালারের পরিবর্তন এরপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে আরও পরিবর্তন এইভাবে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরকে কালারগুলো মিক্স করতে হবে এখানে যদি আমি ফিফটি দিলাম এদিক থেকে তাহলে দেখেন কালারের পরিবর্তন আমি যদি চাই এখানে দুইটা কালার ব্যবহার করব ঠিক মাঝখানে একটা সাদা হোয়াইট ব্যবহার করব সেটা করার জন্য এখানে আমাদেরকে আরও একটি মিটার ভাগ করতে হবে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার এটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার আমি এটা আমাদের খিবুটি থেকে অল্টার ধরে আমরা যখন এটাকে ট্রাক করব এটা কফি হয়ে যাবে তো এখন আমরা এই পাশেরটাতে মেজেন্ডা ব্যবহার করলাম এই পাশেরটার মধ্যে আমরা আমরা এই পাশেরটার মধ্যে আমরা সাইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবহার করলাম এই পাশেরটার মধ্যে মেজেন্ডা ব্যবহার করলাম এটা জিরো করে দিই মেজেন্ডা ব্যবহার করি সাইন জিরো করে দিলাম মেজেন্ডা ব্যবহার করলাম এখন ঠিক মাঝখানেরটাতে আমরা কি ব্যবহার করব ঠিক মাঝখানেরটার মধ্যে আমি চাচ্ছি এই দুই কালারই ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে যেহেতু দুইটা কালারই ফিক্স করে দিছে আমাকে বাকিগুলো আমরা ব্যবহার করব না এই মুহূর্তে তো আমি চাইলে সাইন কালারটা আমি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে পারি ফিফটি পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট একেবারে জিরো করে দিলে এটা হোয়াইট হয়ে যাবে সেই জন্য আমি একটু মাঝামাঝিতে রাখি তাহলে আমি এখানে তিনটা কালার দেখা যাচ্ছে তিনটা কালার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে দুইটা কালার দিয়েই কাজ করছি কোনটা কত পার্সেন্ট দিয়ে কাজ করছি এটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এ হচ্ছে কালার মিশ্রণের কাজ আমরা যখন যত কালার নিয়ে কাজ করব এখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার দিয়ে আমরা কালার গুলা বাড়িতে পারবো এখান থেকে আমরা চাইলে আরো কতগুলো স্লাইডার নিতে পারবো অল্টার প্রেস করে আমরা অল্টার প্রেস করে এখানে মাউস ট্রাক করলে অটোমেটিকলি একটা স্লাইডার এড হয়ে যাবে এরপরে আমি আরো কয়েকটা রেক্টাঙ্গল টুল নিয়ে কাজ করি আমি একটা রেক্টাঙ্গল টুল নিলাম এরপরে একটা শেপ আঁকার পর এটাকে অল্টারের সাহায্যে কয়েকটা কপি করবো এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন কালার আমরা ব্যবহার করব এটাতে এই কালারটা দিলাম এটাতে আমি এই কালারটা ব্যবহার করলাম এটাতেও সেম এই কালারটা ব্যবহার করি এই পাশেরটাতেও সেম এই কালারটা ব্যবহার করি এরপরে এটাতে আমি হলুদ কালার ব্যবহার করবো এখানে হলুদ কালার ব্যবহার করবো এখানে আমি একটা জিনিস দেখাবো আমাদের ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ানের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো একটা কালারকে সিলেকশন করা আমি চাচ্ছি এটা এই কালার এই কালার এখানে এরকম যদি হলুদ কালার আরো অনেকগুলো থাকে সাপোজ আমি এটাকে কফি করি এখানে একটা নি এখানে একটা নিলাম অনেকগুলা হলুদ কালার আমি নিলাম আমি চাচ্ছি যতগুলা হলুদ কালার আছে সবগুলা হলুদ কালারকে এক ক্লিকে অন্য কোনো কালারে 
রূপান্তর করব সেজন্য আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুলের সাহায্য নিতে পারি ম্যাজিক ওয়ান টুল যখন আমরা নিয়ে এখানে একটা কালার উপর ক্লিক করব সেই কালারটা যত জায়গায় আছে সব জায়গায় এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপর আমরা চাইলে এই কালারটাকে অন্য কোন কালারে রূপান্তর করতে পারি এই যে এক ক্লিকে সব কোলাক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুল মানে ম্যাজিকের মধ্যে কাজ করে এটা এরপরে এখানে আছে সিলেকশন টুলের পাশে আছে আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এটার কাজ হচ্ছে আমরা যখন একটা টুল নিয়ে কাজ করি একটা শেপ আমরা যখন ড্র করি তখন আমাদের শেপে চারপাশে অনেকগুলা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকে যে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা প্রত্যেকটা কর্নারে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকে যেখান থেকে আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলা প্লাস মাইনাস করতে পারি এখান থেকে আমরা চাইলে তো এখানে ডিরেক্ট সিলেকশনের কাজ হচ্ছে আমরা যখন এখান থেকে এই পাশে যে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আমি চাচ্ছি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা বাদ দিব এটা থেকে ক্লিক করে আমরা যখন ব্যাক স্পেস বা ডিলিট ক্লিক করব এখানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কেটে যাবে এটা যদি আমি রেক্টাঙ্গল টুল থেকে আমরা একটা পলিগন টুলস এর যেটা আছে এটা আমি নিয়ে ড্র করি এখানে যতগুলা কর্নার যতগুলা কোনা বের হয়ে যায় সবগুলা কোনার মধ্যে এক একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি আছে তো আমরা যদি চাই কোন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে আমি ভেঙে দিব তাইলে আমি সাপোজ এটাকে ভেঙে দিতে চাচ্ছি এটাতে ক্লিক করে আমি ব্যাঙ্ক স্পেস দিলে একটা ভেঙে যাচ্ছে এরপর আমাদের আর একটা টুল দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন ডিরেক্ট সিলেক্ট লেসু টুল এটার কাজ হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে আমরা একটু জুম আউট করি আর একটা জিনিস জুম ইন এবং জুম আউট করার জন্য আমরা কিবোর্ড কমান ব্যবহার করতে পারি সেখান থেকে কন্ট্রোল অল্টার স্পেস বা একসাথে ধরে যখন মাউস ক্লিক করব জুম আউট হবে যেটা ফটোশপের মতো সেম আবার আমরা যখন কন্ট্রোল প্লাস স্পেস বা দুইটা ধরে যখন মাউস ক্লিক করব আমাদের এখানে জুম ইন হবে জুম ইন তো এরপর আমরা জাস্ট স্পেস বারটা ধরে যখন জুম মাউস ক্লিক করব আমরা চাইলে এটাকে ডানে বামে টেনে দেখতে পারি আমাদের আশেপাশে কি আছে লেসু টুলের কাজ হচ্ছে আমরা নির্দিষ্ট কোনো শেপ বা নির্দিষ্ট কোনো এরিয়া আমি সিলেক্ট করতে যাচ্ছি সাপোজ আমি উপরে আমাদের এই যে উপরে এই এরিয়াটাকে আমি এই এরিয়ার মধ্যে যতগুলো জিনিস আছে এইগুলা এই টুলসগুলো আমরা সিলেক্ট করব এগুলা সবগুলো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এখানে অন্য কোনো কালার অ্যাড করে দিলাম তো নির্দিষ্ট কোনো এরিয়াকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এই যে লেসু টুলটা ব্যবহার করতে পারি এর আগে যে ম্যাজিক ওয়ান্ড এটা সম্পর্কে আশা করি জানেন নির্দিষ্ট কোনো কালারকে আমরা ভিন্ন কালারে রূপান্তর করার জন্য এই টুলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন আমি কন্ট্রোল জেট বা আন্ডু যেটা আমরা বলি আন্ডু এর মাধ্যমে একটু ব্যাগে যাচ্ছি কন্ট্রোল জেট আমি সিলেকশন টুলে ক্লিক করব আমরা যে কোনো কাজ শেষ করে সিলেকশন টুলে ক্লিক করে রাখলে আমাদের সুবিধা আমি একটু কন্ট্রোল জেট এর সাহায্যে কন্ট্রোল জেট আন্ডু আগের অবস্থানে চলে যাচ্ছি এরপর আসতেছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা টুলস হচ্ছে আমাদের ফ্যান টুল আমাদের ফ্যান টুলের সাহায্যে আমরা অনেক কাজ করতে পারি আমাদের ধরতে গেলে গ্রাফিক্স যে ক্রিয়েটিভ কাজগুলো আমরা করি সব কাজগুলো আমরা ফ্যান টুলের সাহায্যে করতে হবে আমাদের এখানে প্লাস মাইনাস আছে আমরা সেগুলো নিয়ে পরে বলবো প্রথমে আমি সরাসরি প্রথমে যেটা আছে প্রথমে একেবারে প্রথমে ওটা নিয়ে আমরা কাজ করব এটা শর্টকাট কমান হচ্ছে ফি আমরা ফি ক্লিক করলে অটোমেটিক মাউস পয়েন্টারে কার্সারের মধ্যে আমাদের প্যান টুল চলে আসবে এটা দিয়ে আমরা মূলত কি করি আমরা যাবতীয় আমাদের ডিজাইনগুলো আমাদের ইচ্ছা মতো ক্রিয়েটিভ কোনো একটা কাজ করার জন্য আমরা এই টুল এটাই ব্যবহার করি সাপোজ এটা দেখানোর জন্য আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসি ব্যাকগ্রাউন্ড ওপেনের সাহায্য নিয়ে আসতে পারি অথবা আমি প্লেস প্লেসের সাহায্য নিয়ে আসতে পারি আমরা সরাসরি ডাউনলোডে চলে যাই আসি এই মুহূর্তে ডাউনলোড থেকে এই যে এখানে আসে আমি এইটা প্লেস করে নিয়ে আসি এখানে ক্লিক করে প্লেসে ক্লিক করলাম হ্যাঁ এই লিখাটা এখানে চলে আসছে এরপরে আমরা এটা কেন নিয়ে আসলাম যেমন আমি চাচ্ছি এটার মতো হুবহু একটা জিনিস আমি তৈরি করব আমি এটা এটার মতো সেম একটা জিনিস আমি বানাবো সেটা বানানোর জন্য আমি কিভাবে কাজ করতে পারি এখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ফ্যান তুল ফ্যান তুলের সাহায্যে আমরা এই জিনিসটা কিভাবে বানাবো আমি একটু জুম ইন করি 
এখানে প্রথমে লেখা আছে শুভ এখানে সব কাজই আমাদেরকে নিচ থেকে ক্রিয়েটিভ বানিয়ে বানিয়ে করতে হবে এখন আমার এই কাজটা করার কারণ হচ্ছে আমরা যখন প্রথম কোনো কিছু শিখি তখন অন্যের কোনো ডিজাইনের উপর দিয়ে আমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করি এতে আমাদের হাত ক্লিয়ার হয়ে যায় আমাদের যে কোনো কাজ করতে সহজ হয়ে যায় এরপর আমি নিচ থেকে কিছু নতুনভাবে তৈরি করতে পারি সেজন্য আমি যে অন্যের কোনো একটা ডিজাইন দিয়ে তার লেখার উপর আমি করে দেখাবো কাজটা যেভাবে আমরা করতে পারি সাপোজ আমি এখানে পেন তুল নিলাম পেন তুল নেওয়ার পর এখানে কালারগুলা আমি জাস্ট ফিল কালারটা অফ করে দিয়ে ফিল কালারটা অফ করে দিয়ে স্টুক কালার যেটা আছে নিচে ওইটাতে কনভার্ট করে দিলাম এখানে ক্লিক করে দেখেন এখানে ক্লিক করলে কালারটা কনভার্ট হয়ে এদিক থেকে দিয়ে চলে আসতেছে আমি জুম ইন করি এখানে আর একটা কাজ করতে হবে আমরা যেহেতু পিকচার এটার উপরে আমরা আমাদের কাজগুলা করতে হবে আমি প্রথম থেকে করি এই যে এটা আমি সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করে আমি ডিলিট করে দিই এই ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা যেটার উপর দিয়ে আমরা কাজ করব সেটাকে প্রথমে আমাদের ভালোভাবে যাতে মুভ না করে সেটা এদিক সেদিক না যায় সেজন্য এটাকে আমরা লক করে দেব এখানে লক করার ইয়ে হচ্ছে কন্ট্রোল টু দিয়ে আমরা লক করতে পারি কেউড থেকে কন্ট্রোল টু কন্ট্রোল টু দেওয়ার পর এরপর এটা আমরা ধরতে পারবো না এটা একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে লক হয়ে গেছে এটা আবার যখন আমাদের কাজ শেষ হবে কন্ট্রোল অল্টার টু দিলে অটোমেটিক লক আউট আনলক হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের কাজটা আমরা নিয়ে ফেলতে পারবো আমি পেন টুলস নিচ্ছি পেন টুল নেওয়ার পরে আমি প্রথমে যে কোনো এক জায়গা থেকে ক্লিক করে যেখানে ক্লিক করলাম এরপরে এখানে যে যেভাবে আমরা ফটোশপে কাজ করছি এখানে রাউন্ড করে এই বাড়তি অংশটা আমরা এখানে অল্টার ধরে ক্লিক করলে চলে যাবে অথবা সরাসরি ক্লিক করলেও চলে যাবে এটা বাড়তি যে অংশটা এখানে আমরা কোনো কিছু ভুল করে থাকলে সেটার জন্য কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা ব্যাকে যেতে পারবো যে কোনো মুহূর্তে আমরা যদি কোনো একটা ভুল ক্লিক করে থাকি তখন আমরা কন্ট্রোল জেটের সাহায্যে ব্যাকে যাব এই কাজগুলা যদি ক্রিয়েটিভলি যে যারা করতে পারে যারা করে কাজ এটাকে এটাকে বলা হয় পাত করা আমরা যখন পাত করা শেষ হবে আমরা যে জিনিসটা সরাই নেব যে যত সুন্দরভাবে পাত করতে পারে তার কাজের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হয় এখানে পাত করার উপর আমাদের গ্রাফিক্স ডিজাইনারের দক্ষতা প্রকাশ পাই এখানে আমি নিজেও খুব ভালো ডিজাইনার না জাস্ট কাজগুলা জানি অন্য কে শিখাতে পারি এইটুকু এখন শিখানো পরে যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে যে যত বেশি দক্ষ হবে তার কাজ তত সুন্দর হবে আমি এই কাজটা আমি কখনো কোনো ক্লায়েন্টের জন্য করি নাই আমি সব কাজ শিখছি সব কাজ জানি এবং অন্যদেরকে শিখাই অন্যদের ক্লাস নেই তো আমি নিজে করি না তো এখানে আমি এরও কি এর সাহায্যে চাইলে এগুলাকে ছোট বড় হলে এগুলা ঠিক করতে পারি উপরে নিচে হলে এরপরে এখানে বাড়তি অংশটা আমি চাইলে এটা আরও জুম করে নিতে পারি আমার সুবিধার জন্য আমি এখানে আরো একটু ভিতরে ক্লিক করি এরপরে এখানে শুভ প্রত্যেকটা কাজ এভাবেই আমরা করে নিব এ টু জেড এভাবে প্রত্যেকটা কাজ আমি একটা করিয়ে দেখাচ্ছি বাকিগুলা আমি সাইলেন্ট ভাবে করে নিব আমরা প্রথমে এখানে এটা আগে শেষ করে দিই এদিকে এদিকে এটা শেষ করি এখানে একটা ভুল করলাম সেজন্য আমি একটু ব্যাগে যাচ্ছি এখানে আবার ক্লিক করে সেটা অ্যাড করে নিলাম এখানে একটু কোনা বের হয়ে গেছে আমি সেটা ঠিক করার জন্য আরো একটু ব্যাগে যাচ্ছি এখান থেকে আবার জিনিসটা করে নিব এখান থেকে ঠিক এখান বরাবর ক্লিক এখানে পার্থি অংশকে এটা দিয়ে এখানে এসে প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি এখানে এনে বাড়তি অংশকে এটা দিলাম এখানে এনে লাগাই দিলাম 
बुलटी एक टका शेष एर पर है हम आगे कास करते हैं वाले आठ टका शुरू करते हैं भाव एर जन्नो ये कहने ते के शुरू करी जेको नो जगह ते के एक पर ये कहने राउंड क्लिक था है ना ही ये कहने ते के नहीं आगे एगुला कुत्तों ने शोमोई लगे जरा उन्हें ढोज़ जो लग बे गुला कुत्तों ने उन्हें ढोज़ जो दो एक आज गुला कुत्ता है अमार इमोटे शुभो कंप्लीट पात करा कंप्लीट अम्मे एक अम्म चाइले ऐके ने क्लिक करा अम्मे जे अंशोटा में पात करने लम शे अंशोटा सिलेट करे टेन बाहर नहीं जाए शादा अंशर बाहर नहीं जाए ये शुभो एक अम्म अमार पात करा अंशोटा का अम्मे जे कुनो कलर बाबर कुत्ते वरी ऐके ने स्टूक कलर ऐके ने एक कलर टेबल बार करते वाली हो तो वह मैं कहने तक रेड कलर जी कौन कलर हम लोग डबल करते वाले बैठ पड़े लेकिन हमार ये इधर ने टाइपोग्राफी उन्हें गुलाब से जी गुलाम रहा चाहिए कुछ ये बैठ करते पाए ना जिन्हें जी गुलाम आमदर के बाबू पात कर शाब्द जे एक ये नित्ता हो गई ए पेन तुले शायद जैसे शुद्ध इटा ना उन्हें कट्स करते पार बन सापुस ऐ कहने जो दिया मैं कोरी ऐ जिन्हें चुला शॉप पेन तुले शायद जे पेन तुले शायद जो नहीं एक आज गुला करा हुई से प्रत्येक टा जिन्हें प्रत्येक टा ड्राइंग प्रत्येक टा पाता ऐ कहने प्रत्येक टा जिन्हें अलग अलग हम रा प्रत्येक टा जिन्हें सेम बाबे हम रहा नव वर्षों टा वो पात करेंगे तो फरी एक अन्य जो तो किस वासे शॉप किस हम रहा पात करेंगे तो फरी एक अंत के एक अन्य पात करनी है अम्म यारों ने किस देखा हुआ शेटा पोरो होती स्टेप बाय स्टेप हम रहा कौन कास कर वो टाइप टूल नहीं है टाइप फिर कास होते हैं मोल तो टेक्स्ट लिखा हम डिजाइन करा जरनो शेली के गुला अमर जबन टाइप टूले क्लिक करवो ये कने उन्हें गुला सब टूल अमर देखवो ये कने जी गुला जी काजे व्यवहार करते हो अमी प्रथम ते की शुरू करी प्रथम जी टा जी टा उसे के बारे नॉर्मल बेसिक अमर उन्हें किस टाइप करा जरनो नॉर्मली जो दिन सिंगल एक कलाइन लिखते हो शे� टाइप करा होगी जो ना हमारे देखिए टेक्स्ट टूल एक अंत के टेम्पलेट टन इतना होगे जिस दिन ना था कि हम रहा विंडो एर शाब्द जे एक अंत के नियनी वो कैरेक्टर एक अंत के हम रहा टूल टेम्पलेट टाउन करने ले हमारे खास कुछ शुभिदा होगी एक अंत के फ़ोन से बारवाँ चाहे हम रहा एक तो बोरो कर दे एक है ना मैं कुनो किसी लेके जमान इटागन अम्मी जेकुन एक टाइप कर लाम ये लेके टाइप हम रा लेके आर कास्ट करा जन्नो लेके टाइप के डबल क्लिक कर ले सिलेक्शन हो गए एक बार एक अंदर के रोमन बोल इतना लिख शॉप कल ऑप्शन एक है ना दावा से 
আমরা সিলেকশন টুলে ক্লিক করলে আমরা চাইলে লেখাটাকে টেনে বড় করতে পারি আমাদের ইচ্ছা মতো টেনে বড় করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে শিফট আল্টার শিফট প্লাস আল্টার এর সাথে ধরে আমাদেরকে লেখাটা বড় করতে হবে অন্যথায় আমরা যখন লেখাটা টেনে বড় করব তখন আমাদের লেখার রেজোলিউশন হাইট ওয়েট এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্য আমরা যে কোনো সময় লেখাকে বা যে কোনো ইমেজকে যে কোনো পাথকে যখন টেনে বড় করব সেই ক্ষেত্রে অল্টার প্লাস শিফট একসাথে ক্লিক করে আমাদেরকে বড় করতে হবে সেম ভাবে ছোট করার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি করে নিতে হবে এটা হচ্ছে নর্মাল টাইপিং এর ক্ষেত্রে আমরা যখন নরমালি কোনো একটা কিছু লিখি সাপোজ এটা নরমাল এক লাইন আমরা যদি বেশি কিছু লিখি যদি আমরা প্যারাগ্রাফ আকারে কোনো কিছু লিখি সেই ক্ষেত্রে আমরা সেম ভাবে প্রথমে যে টুলটা আছে ওটাই নিব এরপর আমরা মাউসটা ড্রাগ করে এখানে একটা বক্স আকারে নিয়ে নিব সে বক্সের মধ্যে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যা কিছু ইচ্ছে আমরা লিখতে পারবো सपोज हमें सेंटेंस टाइप करी सेंटेंस टाइप करार पर कपि कर बार बार पेस्ट करी ये ये जो फ्रेग्राफ आकार लिखब से क्षेत्र में लिखते परि तक आप इच्छा मत छोटो बड़ो करतेबाद लेखाटा के डने वामे सबकि ठीक ठाक रेखे एखान फ्रेग्राफ एप्लाई करतेब लेखार दो पास समान सेंटर डने वामे जेटा माइक्रोसफ्ट वार्डे खूब इजिली करते एरिया टाइप टू हम निर्दिष्ट को एरियार मध्य टाइप करते चाहले सपोज हमें एखान एक शेप नहीं शेप नहीं निल शेपटा नहीं शेपर मध्य शेपटा के आकल আমি যা কিছু লিখব এই শেপের ভিতরে শেপের বাইরে যাবে না আমার লেখাগুলো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এরিয়া টাইপ টুল নামে যে অপশনটা আছে সেটা নিব এরপর আমরা আমাদের শেপের ভিতরে ঠিক শুরু থেকে যেখান থেকে আমরা লেখাটা লিখব যে শুরু থেকে আমাদের শেপটা যেখান থেকে শুরু হইল হুম এখানে আমরা আমাদের যা লেখা লিখতে পারি যে আমি কপি করা লেখাটা পেস্ট করতে পারি এখানে এখানে আমি লেখার সাইজ ছোট করতে পারি লেখার সাইজ ছোট করার জন্য আমরা আমাদের এখানে ক্যারেক্টার অপশন দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কম সাইজটা একটু কমিয়ে নিই চোদ্দ বা আর একটু বড় করে নিই হুম আমাদের শেপ আমরা যতটুকু আমাদের শেপ থাকবে শেপ এর বাইরে আমাদের লেখাটা যাবে না এটা হচ্ছে এরিয়া টাইপ টুল আমি যে কাজটা করলাম এখান থেকে শুরু করে এখানে উঠলাম এরপরে বাড়তি অংশটা কেটে দিলাম এভাবে নিচে নেমে এদিকে আবার উঠব তো এখানে আমার বাড়তি অংশ কেটে দিই এখানে কালারটা আমি কনভার্ট করে নিই এরপর আমি যখন পাত এরিয়া আমরা পাত टाइप टुल लिखबा लिखब एखे सब किस एर बाहर जातटुक पात तैरि करब से जाता भिन्न भाव राफ टेक्सर माध्यम करतेब से परवर्ती अपने देखो एरपर चाहले क्षेत्र विभिन्न लघु व्यवहार कर क्षेत्र जो लघु ড্রয়িং করি আমি সাপোজ ইলিস টুলের সাহায্য নিয়ে শিপ অল্টার এর সাথে ধরে একটা ইলিস টুল ড্র করি আমি চাচ্ছি ঠিক এখানে এই টুল টুল স্টেপ টুলসের মাধ্যমে এই শেপের মাধ্যমে আমি এই যে আমাদের যে টেক্স এটাতে আমি লিখব তো আমি যে লেখাটা কপি করা ছিল এটা আমি ফেস্ট করে দিলাম লেখা অনেক বাড়তি হওয়ার কারণে আমি বাড়তি কিছু অংশ কেটে দিই হ্যাঁ এটা আমার মেন লেখা এই লেখাটা আমরা চাইলে এখন যখন সিলেকশন টুলে ক্লিক করব এটাকে এখান থেকে ঘুরে দিতে পারবো ডানে বামে উপরে নিচে ইচ্ছা মতো আমরা এটাকে মুখ করতে পারবো এই যে এভাবে 
এখানে যে একটা লিখে ডিক করার জন্য আমাদের অপশন দেওয়া থাকবে যে আমরা চাইলে এটাকে কপি করে নিছি আরেকটা এনে सेम ভাবে আমরা একটা লোগো তৈরি করতে পারি सेम सपोज আমি আরেকটা শেপ ড্র করি একটা কালার দিই আমাদের এখানে যে কালারটা আছে সিএমওয়াই কে আমরা ওইটা অন করে নি আমি একটা কালার দিলাম একটু ছোট করে নি আমরা বিভিন্ন লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই টেক্সটটা ব্যবহার করে থাকি এখানে আমরা যখন লেখার মধ্যে ক্লিক করব এই যে একটা এখানে একটা মাত্রা দেখা যাচ্ছে এটাতে ড্র ড্র্যাগ করে মাউস ড্র্যাগ করে আমরা এটা গড়াইতে পারবো এই অপশনটাতে এই জায়গাটা এটা ভালো করে দেখেন তো এটা নিয়ে আমি আর বলতেছি না যেহেতু আমরা লোগো ডিজাইন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন টিউটোরিয়াল তৈরি করব ওখানে এই বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারবেন এখানে আরো অনেকগুলো টুলস আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে সো আমি পরে স্টেপে যাচ্ছি এরপর যেগুলো আছে ওগুলো আমরা সবাই পারি ভার্টিক্যাল টেক্সট এখানে ক্লিক করলে আমরা যা লিখব পার্টিক্যালি জিনিসটা আমাদেরকে দেখাও অনেক সময় আমাদের এরকম প্রয়োজন হতে পারে এই হচ্ছে আমাদের টেক্সট টুল এখানে টাইপ টুলের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের টাইপিং টাইপিং গুলো আমরা ডিজাইন করে লাইন সেগমেন্ট এটা আমরা যে কোনো কাজ ব্যবহার করতে পারি এই লাইন সেগমেন্ট এটা আমরা সোজা ভাবে আঁকার জন্য আমরা সরাসরি যখন একটা লাইন সেগমেন্টটা নিব আমি এখানে যদি একটা ড্র করে আমি এভাবে আঁকলে থাম মাউস ড্র্যাগ করলে এটা এঁকে যাচ্ছে বাট এটা বাঁকা হচ্ছে এটাকে সোজা করে আঁকার জন্য আমরা শিপ ধরত জাস্ট শিপ ক্লিক করে যখন আমরা এটাকে ড্র করব তখন একেবারে অ্যাকুরেটলি সোজা হবে জিনিসটা এখন এই লাইনটার মধ্যে কোনো কালার দেওয়া নেই আমরা চাইলে এখান থেকে যে কোনো কালার দিতে পারি যে যে কোনো কালার আমরা কালার ব্যবহার করার জন্য খুব সহজ হচ্ছে এখানে আরেকটা সোয়ার্সেস আছে হ্যাঁ সোয়ার্সেস আমরা এই সোয়ার্সেসটা আমরা অন করে নিব টেম্পলেট এটার সাহায্যে কালার দিতে আমাদের খুব সুবিধা হয় এই হচ্ছে আমাদের সেগমেন্ট লাইন এই লাইনটা আমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার আছে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা করব এখানে আর অনেকগুলো পাশাপাশি সাব টুল আছে এগুলোর কাজ হচ্ছে একটু বাঁকা টাইপের যে লাইনের এটার কাজও অনেক কাজে আমরা যখন আলপনা তৈরি করি বিভিন্ন এই ধরনের আলপনা সাপোজ এই আলপনাগুলো তৈরি করার সময় আমাদের এই টুলের ব্যবহার করতে হয় এরপরে এখানে আরও একটা আছে স্পাইরাল স্পাইরালের কাজ হচ্ছে একটা এভাবে তো এখানে আমরা যদি কালারটা এদিকে কনভার্ট করে দিই ফিল কালারটা অফ করে দিই তখন এই জিনিসটা আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো এটা এরপরে এখানে প্রথমে যেটা ছিল এটা এটা একটু ভিন্ন আমরা এরকম বিভিন্ন ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলপনা আঁকার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি যাই হোক এই জিনিসগুলো আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে এখানে যে লাইন সেগমেন্ট এটা আমরা বিভিন্ন টেবিল তৈরি করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারি তারপর আমার একটা টেবিল প্রয়োজন হচ্ছে তখন আমি এখান থেকে লাইন সেগমেন্ট সহ একদম সোজা করে এঁকে নিতে পারি এরপরে এটাকে আমরা যদি প্রথমে কলামগুলো সাজিয়ে নিই প্রথমে একটা অল্টারের সাহায্য নিয়ে আমরা একটা কপি করতে পারি এরপরে আমরা কন্ট্রোল ডি দিলে অটোমেটিক্যালি এটা ডুপ্লিকেট হতে থাকবে অনেকগুলো এরপরে যে লাইনগুলো তৈরি করলাম এরপর পাশাপাশি আমরা এগুলোকে সোজা করতে পারি কিভাবে সোজা করব এটা সোজা করার জন্য এখানে একটা টেম্পলেট আছে যেটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্ম অ্যালাইন পেন্টার এখানে আমরা অ্যালাইনের কাজটা করে নিব যেটা আমরা মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে খুব সহজেই করতাম অ্যালাইন অ্যালাইনের কাজ হচ্ছে এটাকে দুই পাশে সমান করা যে আমি উপরের দিকে সমান করে নিলাম এই যে আমার সবগুলা লাইন এখন এখন অ্যাকুরেটলি সোজা এরপর আমরা চাইলে রগুলো তৈরি করে নিতে পারি প্রথমে শিপ ধরে একটা এঁকে নিই এরপরে এটাকে যদি আমরা একটা কপি করে নিই অল্টার ধরে একটা কপি করে নিলাম 
एक पर बाकी गुलाब कंट्रोल डी कंट्रोल डी डुप्लिकेट करे करे उन्हें गुलाब करे नहीं तो भारी एक पर जी कास्ट आम अधर करते हो बे शेटा होते हैं एक गुलाब शुजा करते हो बे अम्बर जो उन कंट्रोल डी दिए कल्ला में टावने आका बाका हुए किसे ये टके शुजा कर रहे जोनो एक नारक टक कार्ड अम्बर करते वरिष्ठ सिलेक्ट कर ला इगुला के सिलेक्ट करे अमी कंट्रोल टू कंट्रोल टू एर शायद जी गुला के लॉक करे बल्दा बारे एको ने कहने अमार कॉलम गुला लॉक हुई है से कंट्रोल टू एर पर अम्रा बाकी जे रो गुला अम्रा ड्रॉ कर ला उगुला के क्लिक करो एर पर एलाइन देखे अम्रा शुजा करे निगो के बारे शुजा एक बार हम रा जे कॉलम गुला हम रा कंट्रोल टू एर शाब्द जे लॉक कर लाम शिकुला अनलॉक कर बो कंट्रोल ऑल्डर टू दी कंट्रोल ऑल्डर टू दी ये हम रा अनलॉक करेंगे बो देखें हम रा चाहिए जेक नो दौर ने टेबल आते वाली ए सेगमेंट लाइन इर मातो में एक बार ऑटोमेटिक टेबल एक टा ऑप्शन दवा से गने हम रा जे इटा कास होच्छे, अम्रा इटा सिलेक्ट हाउसर मध्य नीलम, एकान ते के सिलेक्ट कर नीलम, तो एकान आमारी इच्छा मत आमी, एकान एक नीलम, एर पर आमादे जी गुला प्रोजन हो बना आम्रा इच्छा मत ये गुला बात दी दे पारो, क्यों बात बा दी बो, ये जी गुना एक तो जिनिश एक छते जो कन ड्रॉ हुए किसे, ये गुला एक एक पर हमरा माउस से राइट बटन क्लिक करे आन ग्रुप ऑप्शन क्लिक करे ये गुला प्रत्येक टा लाइन अलग हो जाए प्रत्येक टा लाइन के हमरा इच्छा मतो करे एडिट करते पाओ ऊपर नीचे एरुचिन्नर मध्य में डाने बामे हमारे जे की बोले एरुचिन्ना से एरुचिन्नर मध्य में हमरा ये गुला इच्छा मतो एडिट करते पाओ मूव करते पाओ ये और वो ती ऑप्शन है इलिप्स टूल एक अन्य अनेक गुला टूल्स हैं से आमादेर ग्राफिक्स डिजाइनर का जो सबसे बेशी व्यवहार तो टूल होते हैं ये इलिप्स टूल रेक्टेंगल टूल राउंड रेक्टेंगल टूल ये गुलाइक एक परे हमरा कास्ट करो हो शेप नहीं एक ने जिस रेक्टेंगल टूल विभिन्न उदी कांच को डिजाइन अमरा एक टूल गुलार मात्र में दो जी करी। शेज़न ना एक टूल गुलार खूबी इम्पोर्टेन्ट। तो अमरा यहाँ देखते थे कि प्रथम में ऐसे रेक्टेंगल टूल इटा शोरा शोरे के निकली एल ड्रॉ करने लगा मामी। एर पर ऐसे रेक्टेंगल राउंड। ये राउंड अमरा बारे ते को मजे पारी शीटा � तेले टा कॉम्प्लेट आएगा बस हमारा इटा क्या बारे खूब हो कोना हो अगर दाल करनी हो एक बार ऐसे क्या ने हमारे इलिप्स टूल जे गोला का जिटा सम्रा शेटा इटा मैं जो दी शिप दो रहा कि तेले टा एकदम गोला कर होगी शब्द दिए शॉन बाबे जे इटा होलो शिप दो रहा का प्रथम एक टा होता है शिप ना दो रहा का द एक बार ऐसे पॉलीगन टूल इतना हम रा विभिन्न डिजाइनर के तरह व्यवहार करो था कि इतना तेरे को ना गुला हम रा बारे तेरे को में तो पर वो जस्ट एरुकी एर मत दो में एरुकी गुला हम रा आप डाउन कर ले पुस्ते पर वो इतना ते कुना गुला क्यों है बारे तेरे होए एवं कमाई तेरे होए तो हम ही इतने कने रखी एवं भें अम्रा जो कौन खुनागुला कम बेशी कुत्ते चाहिए वो शेकित्र अम्रा माउस ड्रैग करार पर आप एरु दिले बार पे डाउन एरु दिले कम दिए तक पे इटा प्राथमिक बाबे एरो कम ही तक है प्राथमिक बाबे एरो कम तक है इटा खुनागुला बारे ते होले स्टार पूरी मंचु दे अम्रा बारे ते चाहिए शेकित्र अम्रा इटा ड्रै आइकॉन है कैसे 
তো এখন এটার কাজ করতে গেলে আমাদের আরেকটা জিনিস খুব বেশি প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে পাথফাইন্ডার এই পাথফাইন্ডার নিয়ে আমাদের যাবতীয় ডিজাইনগুলা সুন্দর করার জন্য এই পাথফাইন্ডারের কাজের তুলনা নাই সেজন্য আমরা ভালো করে পাথফাইন্ডারের বিষয়টা বুঝে নিব এই টুলটা যদি আমরা না পাই এটা আমরা উইন্ডোতে ক্লিক করে উইন্ডোতে পাথফাইন্ডার এটা আনার জন্য আমরা উইন্ডোতে ক্লিক করব সেখান থেকে পাথফাইন্ডার নামে অপশনটা আমরা পেয়ে যাব টেমপ্লেট এই হচ্ছে পাথফাইন্ডার এখানে লেখা আছে শিপ এফ9 দিলে এটা চলে আসবে অটোমেটিক আমরা যদি কিবোর্ড থেকে শিপ এফ9 দিই এটা অটোমেটিক চলে আসবে আবার দিলে অটোমেটিক চলে যাবে তাহলে এই শেপগুলো আমি যদি আমরা খেলি একটু তাহলে দেখেন এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন আমরা কালার ব্যবহার করি যেমন এটাতে একটা করলাম এটাতে আরেকটা করলাম এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন কালার আমরা ব্যবহার করি সহজে এখান থেকে আমরা কালার ব্যবহার করতে পারবো সোয়ার্সেস এর মাধ্যমে সোয়ার্সেস এই অপশনটা যদি এই টেমপ্লেট যদি আমরা না পাই উইন্ডোজ এ ক্লিক করে এখান থেকে আমরা এটা নিয়ে আসতে হবে সোয়ার্সেস এই যে এখানে আছে भिन्न कलर व्यवहार कर सिलेक्ट कर দেন আমি প্রথমে যেটা আছে অ্যাড টু শেপ এরিয়া তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এখানে কি আসে যে উপরে নিচে দুটা মিলে একটা শেপে পরিণত হয়েছে এখন চারপাশে একটা আউটলাইন দেখা যাচ্ছে আমি ওই আউটলাইনটাকে সরানোর জন্য এক্সপান্ডে ক্লিক করে দিব দেন আমাদের যে আউটলাইন আছে ওই আউটলাইনটা সরে যাবে যে দুটা শেপ মিলে একটা শেপে পরিণত হলো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে নিচে যে কালারটা থাকবে আমরা এটা করার সময় একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে নিচে আমাদের নিচের শেপে যে কালারটা থাকবে সেটাই আমাদের এখানে নিয়ে নিবে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিবে সেই কালারটা নিয়ে নিবে আমরা পরবর্তীতে চাইলে এগুলো আমরা এডিট করতে পারি কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারি তো এটা সিলেক্ট করলাম আমরা অ্যাড টু শেপ এরিয়াতে ক্লিক করে দিলাম নিচে যে কালার माइनस तो करिमूवि कपि कर डबल कपि कर लाल रेड कलर व्यवहार कर लगता सिलेक्ट कर लिखाई प्रत्येक कंट्रोल सिलेक्ट कर 
পেস্ট আছে সেটা খালি হয়ে যাবে বাকি অপশন অংশটা থেকে যাবে এটা হচ্ছে এর বিপরীত এভাবে আমরা বিভিন্ন যে পাত ফাইন্ডার মাধ্যমে শেপ মুড এগুলো দিয়ে আমরা শেপ গুলোকে ডিজাইন করতে পারি এভাবে হচ্ছে আমাদের ডিজাইনগুলো তৈরি হয় এরপর আমি দেখি পরবর্তী অপশন আছে আমাদের ডিভাইড অপশন ডিভাইড মানে হচ্ছে ভাগ করা যে আমরা এটা অনেকটা আগের গুলোর মতোই सेम তো সাধারণ কিছু পার্থক্য হতে পারে আমি দুটাকে সিলেক্ট করে নিলাম দেন ডিভাইড এ ক্লিক করলাম এখানে দেখেন সব কিছুই ঠিকঠাক মতো আছে আমরা জাস্ট এখানে দুটো শেপ এড হওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা গ্রুপ হয়ে গেছে আমরা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে আনগ্রুপ করে নেব এখন প্রত্যেকটা পার্টস আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এখানে এটা হচ্ছে ডিভাইডার কাজ এটা এটা সাত আমরা এটা অনেক ভাবে করতে পারি যেমন শেপটাকে যদি আমরা দুই টুকরা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আছে সেগমেন্ট লাইন টুল এটা সাত আমরা চাইলে এটাকে আর আর এভাবে এই যে এভাবে আমরা সাত এটাকে দুই টুকরা করব এটাতে এই যে সেগমেন্ট টুলের সাত যেটাকে সিলেক্ট করব এরপরে অল সিলেক্ট করার পরে আমরা ডিভাইডে ক্লিক করে দেব দেন আমাদের এখানে ডিভাইডেড হয়ে গেছে দেন আমরা আনগ্রুপে ক্লিক করে দিলাম এখন দেখেন দুটো পার্ট আলাদা এটা হচ্ছে ডিভাইডার কাজ এরপরে ট্রিম ট্রিমের কাজ হচ্ছে এটা দেখানোর জন্য আমি এই জিনিসটা দুই ভাগ করি দুইটো কপি করে নিলাম রেড নিলাম ব্লু এরপর দুটো সিলেক্ট করে নিলাম দেন আমি ট্রিম অপশনে ক্লিক করে দিলাম এখন আমি আনগ্রুপ করে দেখি এই যে আমাদের দুই টুকরা হয়ে গেছে যে অনেকটা ডিভাইডার মতই কন্ট্রোল জেড সাত যে বেগে যাচ্ছে এরপর আমাদের আছে মার্স অপশন মার্স অপশনটা দেখার জন্য আমি এটা সেম কাজটা করি সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে মার্স অপশনে ক্লিক করে দিলাম এখানে আনগ্রুপ করতে হবে আমাদেরকে অটোমেটিক আনগ্রুপ করে নিতে হবে এরপরে দেখি এই যে অনেকটা ট্রিম এর মতই তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা টুল এখানে আলাদা আলাদা কাজ আছে আমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করে থাকি আমি কন্ট্রোল জেড এর সাহায্যে দেখে যাচ্ছি এখন আমি পরবর্তী কাজটা করব পরবর্তী কি অপশন দেখা যাচ্ছে আমি ক্লিক করি যে দুইটা সিলেক্ট করে নিলাম পরবর্তী যে অপশনটা আছে ক্রপ তাহলে আমি ক্রপে ক্লিক করে দিলাম তাহলে ক্রপ হলো ওই অংশটা যে বাইরের অংশটা দুইটা শেপের মাঝখানে যে অংশটা ছিল এটাই আছে বাকিগুলো চলে গেছে তো আমি বেগে যাচ্ছি আমি ক্রপ করব না এরপরে অংশটা কি আছে দেখি আউটলাইন আউটলাইন ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের যে আউটলাইন আউটলাইনটাই আছে যে মাঝখানের অংশটা চলে গেছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের আউটলাইন তাহলে যে টুলের ব্যবহার যেখানে করতে হবে আমরা সেখান থেকে করে নিব এরপর এখানে আছে মাইনাস ব্যাক মাইনাস ব্যাক এর কাজটা আমরা একটু দেখে নি দুটোকে আমি একসাথে সিলেক্ট করে নিলাম মাইনাস ব্যাক তাহলে আমাদের একটা শেপের উপরে আরেকটা শেপ পড়ার ফলে যে মাসখানে ডাবলিং হয়েছে সেই অংশটা কেটে চলে গেছে নিচের অংশটা আছে তাহলে এই হচ্ছে পাত ফাইন্ডার টুলের কাজ এক কথায় আমরা যে রেক্টেঙ্গল টুল এই শেপ গুলা এখানে যতগুলো শেপ আছে প্রত্যেকটা শেপের অনেকগুলো ব্যবহার আছে তো এগুলাতে কাজ করার সময় আসবে যেমন আমি এখানে স্টার স্টার এটা আমরা বললাম যে বিভিন্ন স্টার বাড়ে তাহলে কি করতে হয় এরপর এই স্টার এটা দিয়ে আমরা কি কি ড্র করতে পারি ক্রিয়েটিভ জিনিস তৈরি করতে পারি 
এখানে কিবোর্ডে একটা কি আছে কি তার নাম আমার জানা নেই এই কিটা আপনি ক্লিক করে যখন এখানে কোন একটা শেপ ড্র করবেন सपोज আমি শেপটা নিলাম এটা আমি আমার এই কিটা এই কিটাকে আমি ক্লিক করে যে ড্র্যাগ করলাম যে এখানে একটা ডিজাইন তৈরি হয়ে যাচ্ছে तो এবারে আমরা যে কোনো ডিজাইন এর सपोज এটা আমি জুম আউট করে নি এখানে অনেকগুলো আছে আমি চাইলে এটা দিয়েও করতে পারি আমি सेम কিটা ক্লিক করে এই যে ভিন্ন কোনো ডিজাইন सपोज হ্যাঁ এই কাজগুলো আমরা তৈরি করতে পারি এই যে গ্রাফিক্স ডিজাইনের এগুলো আছে ক্রিয়েটিভ কাজ এগুলোতে আমরা যে কোনো কালার এগুলোকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে একটা গ্রুপে পরিণত করতে পারি যে গ্রুপ যাতে এগুলোকে আমি যেখানে সেখানে মুভ করতে পারি ছোট বড় করতে পারি এই শিফট ধরে সি অল্টার এবং শিফট ধরে এগুলোকে আমরা ইচ্ছা মতো শেষ করে দিতে পারবো এগুলোর কালার চেঞ্জ করতে পারবো এই যে যে কালারটা আছে আমি রেড কালার উপর যদি বিভিন্ন কোন কালার দিতে চাই সে কালার চেঞ্জ এই কিটা ট্র্যাক করে এই এটা ক্লিক করা অবস্থায় যে আমি सपोज এটা ধরলাম এখান থেকে শেপ নিলাম এরপর দেখেন এই যে ডিজাইন তৈরি হয়ে যাচ্ছে এখানে দুটো কালার আছে আমি এখান থেকে কালারটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম এখানে ফিল কালারটা জিরো করে দিলাম দেন আমার একটা কালার এখানে ডিজাইন তৈরি হয়ে গেল তাহলে আমাদের কি মনে রাখতে হবে কিউব থেকে এই কিটা আমাদের কি মনে রাখতে হবে शेपर क्ज ये शेपर क्षूला ग्रुप आन ग्रुप करते किस अंश चाहले डिलीट करते आन ग्रुप पर जे अर्धेक अंश हमें सिलेक्ट कर लिलेक्ट कर बैगेज सीज बा डिलीट कर दिल बाकी जेटा आखते पर यह करते हे शेपर डिजाइन परवर्ती अपशन आज ब्राश टुल एखे पेन पेन ब्राश टुल यार क्ज अनेक सुंदर तो ये जरा भलो लिखते परे कम्पिटार माउस दिए जरा भलो ड्रईंग करते आँखते तरज तो सपोज यटार एक देखा ब्राश पेन ब्राश टोल निल लिखे लिखब ये सपोज लिखी कम होना लिखे फिली एटे क्रिएटिव हाथ लिखा लिखार पर सिलेक्शन टुल सिलेक्शन टुले क्लिक कर लिखाटा सिलेक्ट कर नहीं सबग एक साथ सिलेक्ट कर वेट हाइट देव आटोक स्टोक बाढ़ दी वन आई एट बस दी फाइव आदि ये टेन टेन दिए देखी तो हमें ये बाढ़ाते चाहले इच्छा मत बाढ़ाते पर डिजाइन एर पर जरा जर हाथ स्किल भलो तक सुंदर भाव लिखते देखल कि लिखते हैं इच्छा मत बढ़ाते पर कलर दीते भिन्न भिन्न कलर व्यवहार करते जरा ब्राशे क्ज भलो बुझे लिखते परे तरह ब्राश टुल एर पर पेंसिल सेम पेंसिल यार क्ज सेम इच्छा मत रोट लिखा 
টিক করে দিতে পারি যেমন আমি যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এর ডিগ্রি একটু ঘোরাতে চাই আমি এখানে প্রিভিউ অপশন আছে প্রিভিউ অপশনটা দেখতে পারি যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমি যদি চাই এখানে কপি ক্লিক করলে ওটা আরেকটা কপি হয়ে যাবে আগের টার্গেট জায়গায় থাকবে মানে এভাবে ঘোরায় নিতে পারি আমরা ইচ্ছা মত আমি যদি এটাকে 20 120 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যে কপি আমি দুটো কপি করে নিলাম লে হচ্ছে রুটেড টুলের কাজ 